பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களின் எழுபத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மத்திய அரசின் எழுபத்தி மூன்று நலத்திட்டங்களை ஒரே நாளில் மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கும் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி நாகர்கோவில் மாநகராட்சி ஐம்பதாவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அண்ணாமலையின் தம்பி ஜவான் ஸ்ரீ ஐயப்பனின் முயற்சி வெற்றியடைய வாழ்த்துகிறோம் வெளியீடு கன்னியாகுமரி மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பொருளாதார பிரிவு சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க வேறுபாடுகளை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து களையணும் அப்படின்னு எல்லா மதத்தையும் பத்தி பேசிட்டு மனிதன் மனிதனாக வாழணும் எல்லாரும் ஒண்ணு ஒன்னா வாழ்வோம் இப்படி பேசினா தப்பு இல்ல அது என்ன உங்களுக்கு எல்லா இடத்துல இதை மட்டும் ஏன் இந்து மதம் மட்டும் டச் பண்றீங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு இந்து அல்ல அவர் ஒரு கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்டியனா இருந்துகிட்டு இந்து மதத்தை பத்தி பேசவே கூடாது அவர் கிறிஸ்டின்ங்கிறதே புது தகவலா இருக்கு அவர் அவருடைய குடும்பம் எல்லாமே இந்து பிராக்டிஸ் அட்மிஷன் நான் கிறிஸ்துவன் என் மனைவியும் ஒரு கிறிஸ்துவர்ன்றதை பெருமைப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்னது மிகப்பெரிய நெருடல் எல்லாருக்குமே சனாதனம் அப்படின்னா நாலு வார்த்தை பேச சொல்லுங்க அவர்கிட்ட தொடர்ந்து சனாதனம்னா என்னனே தெரியல யாரோ சொல்லி விட்டாங்க சனாதனம்னா பார்ப்பனியம் பார்ப்பனியம்னா இந்து மதம் இதை மட்டும் சொல்லிட்டு வர்ணாசனம் தலை தோல் இடுப்பு இதை மட்டும் சொல்லிட்டு வந்துரு அப்படின்ட்டாங்க என்னவோ போனாலும் சனாதனத்தை ஒழிப்புன்ட்டாரு இம்மெச்சூர் அவர் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து சனாதனம்னா என்னனே தெரியாது அவருக்கு மணல் அப்புறம் இந்த மணல் கொள்ளையில் ஈடுபடுவர்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட புள்ளிகள் வீட்டில் பணம் நிறைய புழங்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு கேட்டால் ரியல் எஸ்டேட்னா அதுக்கு ரியல் எஸ்டேட் ஈக்குவலான விஷயம் மணல் இருக்கிற இடத்துல ஒரு என்னமோ செந்தில் பாலாஜி ஒருத்தர் தான் தவறு பண்ணிட்டாரு அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாரும் வராங்கன்ற மாதிரி ஒரு பிம்பம் வருது இங்கே இல்லை இந்த ஆட்சியில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் ஊழல் துரைமுருகன் கூட இந்த அந்த துறையை கொடுங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்கினாருன்னு சொன்னார் பாருங்க அதான் காரணம் மணல் கொள்ளைங்கிறது இந்த தமிழ்நாட்டில் நம்ம டேஸ்மேக்கு அடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வளம் குழிக்கும் ஒரு துறை எதுன்னு கேட்டால் இந்த மணல் தான் அதனால தான் இந்த மணலையும் குவாரியையும் வந்து எனக்கு கொடு எனக்கு கொடு எல்லா அமைச்சரும் கேட்குறாங்க ஆயிரம் ரூபாய் இவங்கள்ட்ட கொடுக்குறாங்க ஜல்லிக்கு அங்கே இறக்குற இடத்துல இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஆற்று மணல் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா கவர்மெண்ட் கட்டுவாங்க இறக்குற இடத்துல அறுபதாயிரம் ரூபா இது முழுக்க முழுக்க இதோட பணம் அப்படியே வந்து பல மடங்கு பெருகிறது வந்து அந்த இடத்துல டெலிவரி ஆகிற இடத்துல ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் வழக்கறிஞர் மற்றும் பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் குமரகுரு அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போது அமலாக்கத்துறையுடைய சோதனை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது அமைச்சர்கள் செந்தில் பாலாஜி பொன்முடி அவர்களை தொடர்ந்து தற்போது ஒரு மணல் அப்புறம் இந்த மணல் கொள்ளையில் ஈடுபடுவர்கள் அது சம்மந்தப்பட்ட புள்ளிகள் வீட்டில் ரைட் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதில் பேசிக்காக என்ன புரிஞ்சுக்கிறது குறிப்பாக வந்து ஏற்கனவே இப்போ செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் நடந்த ரைட் ஆகட்டும் பொன்முடி வீட்டில் நடந்த ரைட் ஆகட்டும் அவர்கள் மீது ஏற்கனவே சொத்து குவிப்பு வழக்காகட்டும் அதற்கு முன்பாக அவருக்கு வந்து அந்த ஜாப் ஸ்கேம் கேஸ் ஆகட்டும் அதை வந்து ஒரு பேஸாக வச்சுட்டு அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது அதற்கு பிறகு சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க செந்தில் பாலாஜி மேலே அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் பட் ஆனால் இப்போ இந்த ரைடு அப்படிங்கிறது எதோடைய பின்னணியில் நடக்குது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாமா முதல்ல செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மேலே இருந்த குற்றச்சாட்டு அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதெல்லாம் லிக்விட் கேஷ் கொடுத்தா மாதிரி அவங்க கேஷ் கொடுத்து ஜாப் வாங்கின மாதிரி அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கலன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் திருப்பி கொடுத்துருவேன்னு சொன்னதுனால கோஷ் பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் போச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போது அங்கே சட்டவிரோதமான பண பரிமாற்றம் நடந்திருக்கு அது வந்து பணத்தை வந்து ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் பணமாக கொடுத்து வச்சுருக்காங்கன்னு தான் இது அப்போது ஒருத்தர் பணமாக லஞ்சமாக வாங்கி திருப்பி கொடுத்துட்டாருன்னா எல்லாரும் கொடுக்கல அதில் மொத்தம் எட்நூறு போஸ்ட்டுனா ரெண்டாயிரம் பேர்கிட்ட வாங்கிட்டாங்கன்னா அதில் கோர்ட்டுக்கு வந்தவங்க ஒரு இருபது முப்பது பேர் தான் அப்போ ப்ரிசம்ஷன் என்னென்னா மற்றவங்கள்ட்ட வாங்கியிருக்காரு ஒன்று வாங்கிட்டு தான் நிறைய பேருக்கு போட்டிருக்காரு அந்த போஸ்டிங் போட்டது நிறைய பேர்கிட்ட வாங்கிட்டு சில பேருக்கு போடலை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் கம்ப்ளைண்ட்டே பண்ணாமல் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்குது அப்போ என்னென்னா ஈடியோட மனசில் என்ன இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இதில் பணம் நிறைய விளையாடி இருக்குது அப்போ அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் செந்தில் பாலாஜி வந்து யார்ட்டையும் தானமாகவோ ரோட்லேயோ எங்கேயோ போட்டிருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு சொத்தோயோ யாரும் யார் யார்கிட்டையோ கொடுத்து வச்சுருப்பார் அந்த பணத்தை எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ரெடிக்கேட் அப்பன்ஸ் இந்த சிசிபி போட்ட கேஸை வச்சு அவங்க அடுத்தது போனாங்க இந்த வ
அவங்க ஊழலை குறைக்கணும் எப்பவுமே ஒரு ஆட்சி வந்ததுன்னா பழைய ஆட்சியோட ஊழலை குறைக்கணும் தான் நினைப்பாங்க இவங்க அதை அளவுகோலாக வச்சுக்கிட்டு அப்போ வாங்கினாங்க இவ்வளோ இதுக்கு நாங்கள் நாலு மடங்கு வாங்குவோம் அப்படின்னு கண் கூட எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இப்போ இதில் ஈடி வர்றதுல என்ன ஆச்சரியம் இருக்குது நீங்கள் எந்த துறையினு இல்லை இன்னும் எல்லா துறையிலும் வரும் இதில் வந்து ஒருத்தர் கூட பழி வாங்கும் நடவடிக்கைன்னு சொல்கிறது கூட வாய் கூசுது எல்லாருக்குமே யார் நான் சொல்கிறது எதிர்கட்சிகள் கூட செந்தில் பாலாஜி மேலே வந்து பழி வாங்கும் நடவடிக்கைன்னு ரெண்டு நாள் முதல்ல சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தோண்ட தோண்ட வர்ற ஆதாரங்களை பார்த்துட்டு யாருக்கு அந்த தைரியம் கூட வரல இப்போ நடக்கிற கொள்ளையெல்லாம் பாருங்கள் நேற்று பாருங்கள் ஆறு கோடி ரூபா கிட்ட நம்ம எடுத்திருக்காங்க கேஷ் என்னமோ இது முழுக்க முழுக்க இது மணல் கொள்ளைங்கிறதுல இடத்துல அடுத்தது பணம் நிறைய புழங்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு கேட்டால் ரியல் எஸ்டேட்டுன்னா அதுக்கு ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு ஈக்குவலான விஷயம் மணல் இருக்கிற இடத்துல ஏன்னா பாதி நைன்டி பர்சன்ட் பில் ஆகாது டென் பர்சன்ட் தான் பில் ஆகும் டென் பர்சன்ட் பில் ஆகிறதுல கூட ஒன் டென்த்து தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும் ஆயிரம் ரூபா ஒரு ஒரு லோடுக்குன்னு கட்டினாங்கன்னா விற்கிற வில வந்து ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபதாயிரம் ரூபா அதுலேயே கிட்டத்தட்ட நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் அவங்க கேஷ் தான் வாங்குவாங்க மிச்சம் இருக்கிற அந்த குவான்டிட்டி இருக்குது பாருங்கள் அதுவே பலதும் மறைக்கப்படும் ஏன்னா பூமிக்கு அடியில் இருக்கிறது வந்து கணக்கு போடுறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதிகாரிகளை கையில் போட்டுக்கிட்டு பணத்தை நிறைய சம்பாதிப்பாங்க ஸோ பணம் கேஷ் நிறைய டீல் ஆகிற இடம் எதுன்னு கேட்டால் இந்த இடம் ஸோ அங்கேயும் பணப்புழக்கம் இருக்குது இது எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்னா இதுக்கு வந்து ஒரு என்னமோ செந்தில் பாலாஜி ஒருத்தர் தான் தவறு பண்ணிட்டாரு அவர்கிட்டருந்து தான் எல்லாரும் வர வராங்கன்ற மாதிரி ஒரு பிம்பம் வருது இங்கே இல்லை இந்த ஆட்சியில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஊழல் ஊழல் இல்லாத டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்றும் இல்லை அதுவும் கை கண் கூட தெரியுது இல்லை இது நம்ம பொருத்தம் பொதுவான ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கு அது எப்படி எப்படி சொல்கிறேன்னா அப்படி எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து தங்கம் தென்னரசு மேலே பொன்முடி மேலே அவர் ஈ பெரியசாமி ஐ பெரியசாமி மேலே இவங்க இவங்க கே கே சார் மேலெலாம் வருது ஒரு வழக்கு போட்டாங்கன்னா அந்த வழக்கில் நீங்கள் நியாயமானவராக இருந்தால் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்கல்ல நீங்கள் எப்படி பொத்தம் பொதுவாக சொல்கிறீங்கன்னு ஒரு வழக்கறிஞராக சொல்கிறேன் ஒரு கேஸ் போட்டாங்கன்னா அந்த கேஸை நீங்கள் எப்படி எதிர்கொண்டு வெளியில் வரீங்க அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆதாரங்கள் இருக்குது சாட்சிகள் இருக்குது எவிடென்சஸ்லாம் இருக்குது க்ராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும் அதையெல்லாம் பார்த்து சீர் தூக்கி பார்த்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குற வகையில் இவர் சரியாக இல்லை இவர் மேலே பொய் குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டீங்க இது தவறுன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா யாரும் பேச மாட்டாங்க ஆனால் ஆட்சி மாறினதுக்கப்புறம் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரே வந்து நாங்கள் வந்து மீண்டும் விசாரிக்கிறோம் அந்த வழக்குன்னு சொல்லி மீண்டும் விசாரிக்கிறோன்னு சொன்னால் இன்னும் நிறைய எவிடென்ஸ் வரும்னு அர்த்தம் இப்போ ஜனங்களுக்கு மக்களுக்கு புரியற மாதிரி சொன்னால் ஒரு ஒரு விசாரணை நாங்கள் பண்ணி ஒரு தாக்கல் அருகே இது கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் வந்து சார்ஜ்ஷீட் போட்டோம் இன்னும் நிறைய மெட்டீரியல் எங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் ட்ரையல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் இன்னும் நிறைய விஷயம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எங்களுக்கு வந்து ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குற இடத்துல பத்து ரூபா திருடி இருக்காங்க ஆனால் எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் வருது இன்னும் இருபது ரூபா திருடின மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது அதனால் இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க நாங்கள் இன்னும் தோண்டி துருவி இருபது ரூபா கொண்டு வந்து நாங்கள் காமிக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க திருப்பி இரு மீண்டும் விசாரணை பண்ண சொல்லி மன்னிச்சிருங்க நாங்கள் தப்பு பத்து ரூபா சொன்னதே தப்பு இவர் திருடவே இல்லை இவர் பாவம் ரொம்ப நல்லவர் ஒன்னே கால் லட்ச ரூபா கம்மியாக சம்பாதிச்சிருக்காருன்னு ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து கோர்ட்டில் சொல்கிறாருன்னா கோர்ட் என்ன பண்ண முடியும் கோர்ட் என்ன பண்ண முடியும் ப்ராசிக்யூஷனே சொல்லுது இவர் தப்பே பண்ணலைங்கன்னு ப்ராசிக்யூஷன் தான் வழக்கு போடுது அவங்க தான் சொல்கிறாங்க இவர் நிறைய சம்பாதிச்சிருக்காருன்னு அதே ப்ராசிக்யூஷன் வந்து சம்பாதிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க இதுலேருந்து புரிஞ்சுங்க இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க இவங்க இவங்க நேரடியாக நேர்மையாக சந்திக்க வேண்டிய வழக்கெல்லாமே முதுகு பின்னாடி பேக் சைடில் வந்து வேறு என்ட்ரியில் வந்து இதெல்லாம் விலகி சட்டத்தில் இருக்கிற சில ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி வெளியில் வராங்கன்னா அப்போ அவங்க குற்றம் பண்ணியிருக்காங்க தான் அர்த்தம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த நீதிமன் நீதிபதி சோமோட்டோவாக எடுத்த வழக்குகளை சொல்கிறீங்க பட் நான் இப்போ இந்த இந்த மணல் சம்மந்தமான விஷயத்தில் வரும்போது இதில் இந்த பணப்புழக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமாக சொன்னாலும் கூட இதில் வந்து வரி எய்ப்பு அப்படிங்கிறதுனா அதில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் வரலாம் இல்லை ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் வரலாம் அதுக்கான வரியை செலுத்தலை அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களாம் வரலாம் பட்டு வந்து ஃபெமாவையும் மணி லாண்ட்ரிங்கையும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற ஈடி எப்படி வருதுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல ஃபெமா பற்றி இதில் வரல இது என்னென்னா மணி லாண்ட்ரிங் பண பரிமாற்றம் என்னென்னா இவர் சம்பாதிக்கிறாரு பாருங்க
பொது ஊழியரை சீஸ் பண்ணலாம் பிசி ஆக்டில் அந்த கரப்ஷன் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் அந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஒரு எம்எல்ஏவோ எம்பியோ தவறான முறையில் சம்பாதிச்ச சொத்து ஒன்று வாங்கியிருந்தார்னா அதை சீஸ் பண்ணுற பவர் அதில் இருக்குது ஒரு தனி மனிதன் நீங்களும் நானும் தவறுதான ஒரு சட்டவிரோதமான விதத்தில் ஒரு பணத்தை சம்பாதிச்சு ஒரு காரோ வீடோ வாங்கினா அதை சீஸ் பண்ணுறதுக்கு யார்ட்டும் பவர் கிடையாது அது இடி மட்டும்தான் இப்போ வந்து இடி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ராமச்சந்திரன் வேறு பிடிக்கிறாங்க அவர்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்குது அவரை கேட்பாங்க எப்படி வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரிலாம் சம்பாதிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்கு பணம் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்பாங்க ஏதாவது அமைச்சரை சொன்னாங்கன்னா அமைச்சர் மேலே வழக்கு போடும்போது இவரையும் கோ அக்யூஸ்டாக சேர்ப்பாங்க இவரை சேர்த்தாங்கன்னா அது ப்ரெடிகேட் அஃபன்ஸாக வச்சு ஈடி அதை எடுத்து விசாரிக்கும் ஈடியோட வேலை என்னென்னா எங்கே போனாலும் முழுக்க 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 தவறான விதத்தில் சம்பாதிக்கிற பணத்தை வெளுத்து லாண்டர் பண்ணி திருப்பி நல்ல பணமாக கொண்டு வராங்க பாருங்க அதை தடுக்கிறது தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு இல்லை இதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இப்போது ஓப்பனாக வந்து வெப்சைட்லேயே போட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த சேண்ட் சேலிங்கை வந்து ஓப்பனாக போட்டிருக்காங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ஓர் ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் பதினெட்டு கோடி ரூபாய் வருவாய் வந்திருக்கிறது அப்படின்ட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஸோ பதினெட்டு கோடி ரூபாய் வந்து வருவாய் காமிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாலிசி நோட்லேயே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லிடுச்சு அப்படிங்கிற போது அந்த சேல்ஸுங்கிறது அங்கே தான் ஸோ அதை தாண்டி இதில் என்ன மாதிரியான முறைகள் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அதான் சொன்ன பதினெட்டு கோடின்றது கவர்மெண்ட் வந்திருந்துன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடி பிளாக்கில் போயிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை அதை நம்ம எப்படி அப்படி சொல்லுவோம் நீங்கள் பாருங்க இல்லை இல்லை அப்படி எப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு டிரைவ் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஒன்று வேணாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஊடக வெயிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க குவாரி இருக்குல்ல மலையிலேருந்து அந்த கல்லெல்லாம் உடைச்சி எடுக்கிறாங்கல்ல அவங்கள்ட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா லாரிங்க வெளியில் வரும் ஒரு ஒரு லாரி வெளியில் வரும்போது அங்கே ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பார் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஸ்லிப்பு வாங்குவார் ஸ்லிப்பு வாங்கி அவர் பணம் வாங்கி நூறுரூவா ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா என்ன என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்க கட்டணமோ அந்த கட்டணத்தை அவங்க கொடுத்தா தான் வெளியிலே போக முடியும் அந்த அந்த இது வழியில் எங்கேயாவது ஆர்டிஓ மடக்குனா கூட இது யாரோட லாரின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி இந்த குவாரிலேருந்து வரங்கன்னா ஸ்லிப்பை காமிங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்தப்பட்ட தொகையில் இருக்கும் அதில் சிஎஃப்டியும் இருக்கும் எத்தனை சிஎஃப்டி ரெண்டு சிஎஃப்டி மூணு சிஎஃப்டி நாலு சிஎஃப்டி வெயிட்டு கூட இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் தயவுசெய்து அந்த வண்டி எங்கே போய் இறங்குதோ அந்த இடத்துல எவ்வளோ ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னு பேசுங்க ஆயிரம் ரூபா இவங்கள்ட்ட கொடுக்குறாங்க ஜல்லிக்கு அங்கே இறக்குற இடத்துல இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஆற்று மணல் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா கவர்மெண்ட் கட்டுவாங்க இறக்குற இடத்துல அறுபதாயிரம் ரூபா இது முழுக்க முழுக்க இதோட பணம் அப்படியே வந்து பல மடங்கு பெருகிறது வந்து அந்த இடத்துல டெலிவரி ஆகிற இடத்துல அது பில்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுதான் சொல்கிறோம் நாங்கள் முதல்லருந்தே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இந்த பணத்தை ஆயிரம் ரூபா வாங்காதீங்க அறுபதாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்குகிற அளவுக்கு ஒரு தனி மனிதன் தயாராக இருக்கும் போது அவங்களுக்கே நீங்கள் இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க அஃபீஷியலாக இருபதாயிரம் ரூபாய் அப்படியே கொடுங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை அப்படியே கவர்மெண்ட்டு கட்டுங்க எவ்வளோ ரெவன்யூ வரும் அதனால தான் இந்த மணலையும் குவாரியையும் வந்து எனக்கு கொடு எனக்கு கொடுங்க எல்லா அமைச்சரும் கேட்குறாங்க துரைமுருகன் கூட இந்த அமைச்சர் இந்த 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 இதை கொடுங்க இந்த துறையை கொடுங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்கினார்னு சொன்னார் பாருங்க அதுதான் காரணம் மணல் கொள்ளைங்கிறது இந்த தமிழ்நாட்டில் டேஸ்மேக்குக்கு அடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வளம் கொழிக்கும் ஒரு துறை எதுங்கிறத இந்த மணல் தான் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்னது வந்து விலையை வந்து ஏற்றி அதாவது மார்க்கெட் ரேட் அப்படிங்கிறது வேறையாக இருக்குது அரசு விற்பனை செய்கிறதுங்கிறது வேறு ரேட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இதற்கும் நீங்கள் சொல்கிற கொள்ளைக்கும் எங்கே சம்மந்தம் இதுதான் கொள்ளைங்க ஆயிரம் ரூபா பொருளை கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் ரூபா விற்கிறாங்க இல்லை இப்போ இதே இப்போ இதே கேட்டகரி நம்ம நிறைய டிபார்ட் இப்போ இப்போ இதே இது விவசாயத்தில் விவசாயம் செய்கிற அவர் விவசாயத்தை வந்து அவர் ஒரு காய்கறி உற்பத்தி பண்ணுறாருனா அது அவர் உற்பத்தி செய்கிற விதத்துக்கும் சந்தையில் விற்கிற விற்கிற அந்த காய்கறி விலைக்குமே ஏகப்பட்ட இது இதே விஷயத்தை நம்ம எல்லாத்தையும் பொறுத்தலாம் கரெக்ட் விவசாய நிலம் யார் அது விவசாயி இது இது அரசு அரசாங்கத்தை அதுக்கு சும்மா நீங்கள் பணம் கொடுத்துருவாங்களா நான் பணம் கொடுத்துருவாங்களா எல்லோரும் தானே அப்ளிகேஷன் போடலாம் அது ஏன் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் எல்லா குவாரியும் கிடைக்குது அப்போ அமைச்சரை தலையிடுறாரு அமைச்சர் தலையிட்டு இவருக்கு கொடுங்கிறாரு ஏன் அந்த குவாரியோட ஒரு வருஷத்தோட மொத்த குத்தகை தொகை இருபது லட்சம்னு வாங்க ஆனால் அதில் எடுக்கிற பணம் இரநூறு கோடி அந்த அந்த குவாரிலேருந்து எடுக்கிற பணம் இரநூறு
சட்டவிரோதமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய இடத்துல ஈடி வர வேண்டியது தானே இப்போ நான் ஒரு பொருளை வாங்குகிறேன் ஒரு பொருளை நல்ல விலைக்கு விற்கிறேன்னா நான் வியாபாரி இதில் சட்டவிரோதம் எங்கேயுமே இல்லை நான் தயாரிக்கிறேன் நான் உற்பத்தி பண்ணுறேன் நான் போய் அதிக விலைக்கு விற்கிறேன் இப்போ நான் வரக்கறிஞர் ஒருத்தர் பத்தாயிரம் வாங்குவார் நான் ஒரு லட்சம் வாங்குகிறேன் அது என்னோடய திறமை நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை கனிம வளத்த நாட்டோட வளத்த குறிப்பிட்ட ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டு அவர் இவ்வளோ கம்மியாக கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு அதிக விலை வைக்கிறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா நீங்கள் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பீங்க ஏன் அமைச்சருக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்பீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அமைச்சர் வீடு கட்டுறாருல்ல அமைச்சர் உறவினர் வீடு கட்டுறாருல்ல எவ்வளோப்பா இன்றைக்கி மண்ணோட ரேட்டுன்னு ரோட்டில் சாதாரண ஒரு மேஸ்திரி கட்ட சொல்லிடுவாருங்க இன்றைக்கி மணல் ரேட் என்னென்னு இன்றைக்கி மணல் கிடையாது ஆற்று மணல் இன்றைக்கி சப்ளையே கிடையாது ரொம்ப டிமாண்ட் அறுபதாயிரம் ரூபாய் கம்மியாக கிடையாது எம் சாண்ட் தான் விற்குது அப்போ அமைச்சர் கேட்கலாம்ல எவ்வளோப்பா வாங்கினேன்னு கேட்கலாம்ல அறுபதாயிரம் ரூபான்னு எடுத்து கூப்பிட்டு எவ்வளோப்பா வாங்குறீங்க நீங்கள் கிட்ட ஆயிரம் ரூபா என்ன ஆயிரம் அறுபதாயிரம் அவன் ஒரு ஐயாயிரம் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லை பத்தாயிரம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கவர்மெண்ட் கட்ட சொல்லு சொல்லலாம்ல இது ஓப்பன் புக்குங்க இதிலே நீங்கள் அவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க இது ஓப்பன் புக் இந்த இடத்துல தான் பணம் பொருளும் தெரியும் இதில் மந்திரிகளுக்கும் தொடர்பு உண்டு அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் ஈடி இப்படி போய் அது உள்ளே போய் பார்க்குறாங்க இது மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் வெளில வரும் இல்லை இந்த ஒரு கான்ட்ராக்டர்கிட்ட கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிற போது இந்த ஒரு கான்ட்ராக்டர் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கூட ஒன்றும் இல்லை இல்லை அதே மாதிரி அவர் இதுக்கு முன்னாடி எதுன்னு முறைகேரில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு அவரை பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு நியாயமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒரு 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 நிறுவனம் அவர் தொடர்ச்சி அவர்கிட்டே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எப்படி நியாயமாக இருக்கும் ஏன்னா அதிமுக காலத்தில் கொடுத்த அதே கான்ட்ராக்டர் ரேஷன் பொருட்கள் கொள்முதலில் திமுக ஆட்சிகள்னு அதே கான்ட்ராக்டர் தொடர்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற போது ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்தார் அப்படிங்கிறதே ஒரு குற்றமாக சொல்ல முடியுமா நம்ம இல்லை ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறாரு இல்லை ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து ஒரு வீட்டில் போய் ரெய்டு பண்ணும்போது இவ்வளோ பொருள் கிடைக்கும் போது ஏன் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் சட்டரீதியாக தான் கொடுத்துருக்கீங்க நான் தப்பு சொல்லலை நீங்கள் ஒருத்தருக்கு தான் கொடுக்குறீங்க அது தப்பு இல்லை யார் கொண்டா கொடுங்க டெண்டர் போடுறீங்க யார் அதிகமாக பணம் வருது அதானே சொல்கிறீங்க யார் அதிகமாக பிட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கொடுத்துட்டீங்க எல்லாம் ரைட்டு அதில் ஒன்றும் தவறு நடக்கலையா பப்ளிக்கு தெரியுமா தவறு நடக்குதா இல்லையான்னு அது நீங்கள் இப்போ உள்ளே போனால் இப்போ கணக்கு காமிக்கிறாங்க கேட்குறாங்க கொடுங்க என்ன கணக்கு இருக்கோ கொடுங்க இவ்வளோ ரூபாய் வாங்கியிருக்கீங்க இவ்வளோ ரூபாய் சொத்து வாங்கியிருக்கீங்க எங்கேருந்து வாங்கியிருக்கீங்க நான் அவங்கள மட்டும் சொல்லலை இப்போ இப்போ ஒரு எம்எல்ஏ பழைய எம்எல்ஏ சத்யான்ற ஒரு பேர் வீட்டில் கூட டிவிஎஸ்சி போயிருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லார் வீட்டுக்கும் போங்க தப்பு இல்லை ஒரு விசாரணை அமைப்பு யார் வீட்டுக்கு வேணால் போகலாம் என் வீட்டுக்கு வரட்டும் உங்கள் வீட்டுக்கு வரட்டும் தவறு செய்திருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க பயந்தாகணும் தவறு செய்யலைன்னா நீங்கள் எங்கே வேணால் வாங்க அதான விஷயம் அதில் நீங்கள் ஏடி ஏன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு 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 அமைப்பு ஏன் செக்கே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் ஒரு ஒரு ரோட்டில் ஒரு 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 நாலு போலீஸ் இருந்து எல்லா வண்டியும் செக் பண்ணாங்கன்னா சீக்கிரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லாமே தவிர ஏன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்க முடியுமா யாராவது பண்ணுறாங்க பண்ணட்டும் அதில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் அதுதான் சொல்கிறேன் முதலே உங்களை ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் இந்த ஆட்சியில் கைப்புண்ணு கண்ணாடி இருக்குது இந்த ஆட்சியில் வந்து ஊழல் நடக்குதா இல்லையான்றது எல் குழந்தை கூட தெரியும் இப்போ இன்னும் நிறைய ரைடு வரும் இவங்க எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் இப்போ இந்த ஆடிட்டர்ஸ் வீட்லேயும் நிறைய ரைடு அதாவது இப்போ இந்த இப்போ இந்த சம்பவம் ஆகட்டும் இதற்கு முன்பாக நடந்த ரைடுகள் ஆகட்டும் ஒரு சிலரோட ஆடிட்டர்ஸ் பேர் அடிபடுது குறிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு ஆடிட்டருடைய பேர் அடிபடுது அவருடைய வீட்டில் தொடர்ச்சியாக ரைட் நடக்குது அப்படின்னா ஆடிட்டர்ஸ் இதுக்குள்ளே எங்கே வராங்க ஆடிட்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் பண பரிவர்த்தனை நடக்க முடியாது இப்போ நான் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறேன்னா எவ்வளோ தான் நான் மறைச்சாலும் ஏ ரெண்டில் நான் மறைக்க முடியாது மார்ச் முப்பத்தொன்று முடிஞ்ச உடனே ஆடிட்டர்கிட்ட போனேன்னா என் அக்கௌண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு இவருக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு எல்லாம் நான் தான் அவர்கிட்ட சொல்லணும் கருப்பு பணம் வராது அங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏன் இவருக்கு கொடுத்தேன்னா இவருக்கு நான் வெளியில் கொடுத்தது பத்து லட்சம் தான் அஃபீஷியலாக அண்டர்கிரவுண்டில் நான் வந்து பத்து கோடி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு இன்னொன்று அவர்கிட்ட தான் வந்து பணத்தை கேட்பாங்க பண விஷயத்த இவ்வளோ பணம் இருக்குது சார் நான் என்ன பண்ணுறது ஆடிட்டர் சொல்லுவார் இல்லை இல்லை ஒன்று பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஏதாவது லேண்டில் போடுங்க ஈஸியாக மறைச்சிடலாம் இந்த ஐடியா கொடுக்கறது வந்து நிறைய இடத்துல ஆடிட்டர் எல்லா ஆடிட்டர்களில் சில ஆடிட்டர் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு அவங்க நம்பரெல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க இந்த நோட்டில் இன்றைக்கி கால
நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம மனைவிக்கு சொந்தக்காரங்களுக்கு தெரியணுன்றது வந்து ஒரு ஹியூமன் சைக்காலஜி அதுதான் எல்லாத்தோட குற்றத்துக்கும் லீடு அவங்கள அறியாமே செல்ஃபோனில் நோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் நோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படி வரும்போது இதெல்லாம் சீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் யார் யார் எங்கெங்கே பணம் கொடுத்தாங்கன்னு ஒரு லீடு வச்சுட்டு அப்படியே போக வேண்டியது தான் இந்த விஷயத்தில் இப்போ நீங்கள் லீடுன்னு சொன்னதால் இப்போது நிறைய பேர் அது பேசவும் தொடங்கியிருக்கிறாங்க செந்தில் பாலாஜி அவரும் அவர் தொடர்புடைய இடங்களில் நடந்த ரைடு அதில் கிடச்ச லீடும் இப்போ அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஃபாலோ அப்பாக நடந்துருக்கக்கூடிய ரைட்ஸுக்குமே வந்து கனெக்ஷன் இருக்குது அதுலேருந்து லீடு கிடைத்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்படுது அதுதாங்க அதாவது முதல்லலாம் ஒரு காலத்தில் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர் வந்து அந்த காலத்தில் நான் சொல்கிறதுலாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய் யாராவது வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்க வரணும்னு அப்போ சொல்லுவாங்க இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுதான் லஞ்சம் அமைச்சரும் எம்எல்ஏ வாங்குற லஞ்சம் என்ன ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் வாங்குவாங்க அந்த பணத்தை அவங்க வந்து ஒரே நாளில் செலவு பண்ணுறாங்க இல்லைன்னா ஏதாவது காடு கேணி வாங்கி போடுவாங்க அது தெரியாது ஒரு நாளைக்கு நூறு கோடி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் சிஸ்டம் கரெக்டாக வச்சுட்டார் அவர் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபா டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா பெரிய பெரிய மாலுக்கு பெரிய பெரிய ஃப்ளாட்ஸுக்கெலாம் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணும்னா ஒரு கோடி இப்படின்னு ஸ்லாப் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாரு சோலார் ஏறுந்தது ஒன் மெகா வாட்டுக்கு பத்து லட்சம் அது அங்கே விலைவாசி ஏறிடுச்சு இப்போ இருபது லட்சம் இப்படி செட் பண்ணி மெனு மாதிரி போட்டார் ஹோட்டல் மெனு மாதிரி கொண்டது கொட்டுது வீட்டில் பணம் ஈபிலையும் டாஸ்மேக்லேயும் அந்த பணத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எவ்வளோ தான் நீங்கள் வச்சுப்பீங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த பணத்தை பல்வேறு தரப்பட்ட ஆட்களுக்கு கொடுப்பீங்க முதல் ஆள் ரியல் எஸ்டேட் நம்ம ஊரில் மிகப்பெரிய பில்டர்ஸ் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதையும் மீறி பிதுங்கி நிற்குது பாருங்கள் பணம் அந்த பணத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கடனை கொடுப்பீங்களா இருக்காது ஒன்றும் முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க பாருங்கள் மணல் கிணறுலாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க பணத்தை அப்படியே அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவாங்க நீ வச்சுக்க அரை வட்டி கால் வட்டி கொடு அது கூட வேண்டாம் இந்த பணத்தை அப்படியே வச்சுக்க எனக்கு எப்போ வாழ்க்கையில் வீழ்ச்சி வருதோ அப்போ உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இவங்க அந்த பணத்தை கொண்டு போய் லஞ்சமாக ஒரு மந்திரிகிட்ட கொடுத்து குவாரி எடுக்கிறது மணல் கோ எடுக்கிறது அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டெலாம் எடுப்பாங்க ரோடு கான்ட்ராக்டு ஹைவேஸ் கான்ட்ராக்டெலாம் எடுத்து அவங்க சம்பாதிப்பாங்க ஸோ இந்த மணி ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷன் ஆகி 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 இவ்வளோ தூரம் பெருகி நிற்குது ஏன்னா இப்போ அவர் சொல்கிற குற்றச்சாட்டு நாங்கள் இப்போ படித்த வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் சம்பாதித்த பணத்தை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அரண்மனையில் கூட போட்ட முடியாது அந்தளவுக்கு பணம் அவங்க ட்ரான்சாக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாதாரண இபியில் போய் கேட்டிங்கனாலும் சாதாரண ஊழியர் சொல்லுவார் எவ்வளோ கணக்கு போட்டு சொல்லுவார் இன்ட்டு இவ்வளோ இன்ட்டு இவ்வளோ இன்ட்டு இவ்வளோ வருதுங்க மாதம்னு அதனால தான் அவர் பணம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல இன்னும் லீடு போய்கிட்டே இருக்கு அவர் நல்லவராக இருந்தால் என் தம்பி இன்னும் வரல ஏன் சம்மன் கொடுத்தா வர மாட்டேங்கிறாரு நீங்கள் முதல்ல கேட்டிங்களே குற்றச்சாட்டு அது நியாயமானு கேட்டிங்கள ஏன் நான் கூப்பிட்டா நீங்கள் நாளைக்கு சம்மன் கொடுத்தா நீங்கள் போக மாட்டீங்களா என்ன யாராவது கூப்பிட்டா நான் ஜாலியாக போவேன் ஏன்னா என்னன்னு தெரியாது இல்லை அதுதான் உடல் உடல்நிலை சரியில்லை அப்படிங்கிறாங்களே எங்கே இருக்காரு சொல்லுங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டு இதை ஃபோட்டோ எடுத்து காமிங்க நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன்னு ஏன் அப்ஸ்கவுண்ட் ஆகிறீங்க உடல்நிலை எப்படிங்க கரெக்டாக அரெஸ்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் உடல்நிலை சரியில்லாம் போகுது ஆறு மாதம் உடல்நிலை சரியில்லையா அது என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியுது அதான் சொல்கிறீங்க எதையும் மறைக்க முடியாதுங்க ஒரு அளவுக்கு தான் உங்களால் மறைக்க முடியும் அது ஒரு அளவுக்கு மேலே உங்களுக்கு பயம் வந்துடும் இந்த கான்டாக்ட் ஆஃப் தி பர்சன் சொல்லி எங்கள் கிரிமினல் ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு விஷயம் இருக்குது கான்டாக்ட் ஆஃப் தி பர்சன்ன்றது வந்து உலகத்தில் யாராலையும் மறைக்க முடியாதான் அது வந்து ஏ இயற்கை கொடுத்த கிஃப்ட்டுன்னு வாங்க காண்டாக்ட்னா நீங்கள் என்ன தான் பெரிய அறிவாளியாக இருக்கலாம் மிகப்பெரிய கொள்ளக்காரனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சமயத்தில் ஒரு உங்களை ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டாருனா உங்களை அறியாமல் உங்கள் மனம் உங்கள் முகம் காட்டி கொடுத்துரும் உதாரணத்துக்கு இந்த ட்ராப் கேஸ் போகிறாங்கல்ல இந்த லஞ்சம் கொடுத்து கையில் நூறுரூவா கொடுத்துட்டு பவுட்ரு தடையை கொடுத்துட்டு அதிகாரிகள்கிட்ட கொடுத்துட்டு திடீர்னு அதிகாரிகள் வருவாங்கல்ல பிடிக்கிறதுக்கு அப்போ கான்டாக்ட் ஆஃப் தி பர்சன் வந்து வில் ப்ளே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ட்ரையல் கான்டாக்ட் என்னென்னு கேட்டால் அவர் என்ன செஞ்சார்னு கேட்பாங்க நீங்கள் பணத்தை வாங்குகிறவர் டக்கு ரெண்டு பேர் வந்துட்டு சார் ஏன் பணம் வாங்குறீங்கன்னு
சாப்பிட்டு போங்கன்னு இருப்பார் அப்படி தானே பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் காண்டாக்ட் வாதி பர்சன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்குது பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியான காலம் இது இது வந்து ஒவ்வொரு அமைச்சரும் பண்ண விஷயமோ சில அமைச்சர்லாம் பண்ணுறதுலாம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு சிரிக்கிறதா அழகாக தெரியல இப்படி இல்லாமல் ஒரு அமைச்சர்கள் வந்து கேஸ் விட்டு வெளில வருவாங்க இல்லை ஆனால் அவர்கள் சொல் அவர்கள் தரப்பில் சொல்லும்போது இதுதான் பாஜகவுடைய வீழ்ச்சிக்கான காலம் வந்துவிட்டது அமலாக்கத்துறை தொடர்ச்சியாக இந்த புலனாய்வு அமைப்புகளை இவர்கள் பயன்படுத்தும் விதத்தை மக்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த சர்வா இப்போ உதயந்தி அவர்கள் சொல்லும்போது இந்த சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஐஎன்டிஏ கூட்டணி நிச்சயமாக ஒரு முடிவு கட்டும் அப்படின்ட்டு அவர்கள் தரப்புலேருந்து சொல்கிறார் வேறு என்ன பண்ணுவார் அவர் என்ன பண்ணுவார் சொல்லுங்கள் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு திருடி யாரோ ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் ஐயா என்ன மன்னிச்சிருங்க இதான் கடைசி திருட்டுன்னு வர நான் தான் என் வாழ்க்கையில் திருண்டுதே இல்லைன்னு சொல்லுவார் இதை விட ஒரு என்னங்க நான் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி ட்ரையல்லாம் போக வேண்டாங்க அவங்களாம் எப்படி வெளியில் வந்தாங்கன்றதே காமிச்சாலே தெரியும் உங்களுக்கு எப்படிலாம் வெளில வந்திருக்காங்க இந்த அமைச்சர்கள் இந்த அமைச்சர்கள் எப்படி தான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னேன் அதெல்லாம் வந்து பார்த்து நீங்கள் சொல்கிற அதே லிஸ்ட்டில் உங்கள் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய ஓபிஎஸ் வளரும் யாராக இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நான் யாராக சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் இப்போ யாராவது அவங்க சொன்னாங்களே வீழ்ச்சி வந்து விட்டது நாங்கள் எதாவது பண்ணோம் அவங்க ட்ரையல் ரெடின்றாங்களே நீங்கள் திருப்பி அனுப்புங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் ஒரு வளர்மதி அவர்களுக்கோ ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கோ வக்காலத்து வாங்க வரல தவறு யார் செய்திருந்தாலும் தண்டனை தண்டனை இப்போ அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் அது யார் நீங்கள் நானெலாம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் யோகியமாக பேசுகிறீங்கல்ல மோடி அவர்களை பார்த்து கேட்குறீங்களே அவர் சரியில்லை அவர் அதானிக்கு செய்து விட்டார் அம்பானிக்கு செய்து விட்டார் ஒரு தீன் ஒரு ஒரு ஓட்ட ரெக்கார்டை போட்டு பேசியிருக்காங்கல்ல நீங்கள் பேசலாமான்னு கேட்குறோம் அப்படியே ஓப்பனாக தெரியுது நீங்கள் இன்றைக்கி போங்க நீங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்கள் அடிக்கடி சுற்றுப்பயணம் போகிறீங்க இந்த செய்தி விஷயமாக நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் யாரோ ஒன்று கேட்டு பாருங்களேன் அவங்க சொல்கிற முதல் வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா செந்தில் பாலை தவறு பண்ணியிருப்பாருங்க லஞ்சம் வாங்கியிருப்பாருன்னு கேட்டு பாருங்களேன் அவங்க சொல்கிற ஒரு வார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு ஆமான்னு வாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா இவர் மட்டும் தான் வாங்கினாரான்னு வாங்க எங்களை பிடிக்காதுங்க பாஜக பிடிக்காதுங்க சொல்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா ஆமாம் இவர் மட்டும் தான் வாங்கிட்டார் மற்றவெல்லாம் யோகியம் இது வந்து என்ன வார்த்தை அப்போ நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முடியலாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நாளை காலையில் ஒரு 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 அக்யூஸ்டை கூட்டு வந்து திருடன்னு சொல்லிட்டு அவனை கூட்டு விசாரிக்கும் போது எல்லோரும் உள்ளே போய் இவன் தான் திருடுறானா ஊரில் எவனும் திருடுறது இல்லையா அவனை வெளில விட்டுருன்னு சொல்லிடலாமா இதுதான் திமுகவோட இது இவர் மட்டும் தான் திருடினாரா இவர் யோகியமா இது இல்லை நீ பண்ணியிருக்கியா இல்லையான்னு கேட்குறோம் நீ பண்ண த நீங்கள் ஆ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஜனங்க இன்னசென்ட்டான ஜனங்க எதையும் அரசியலில் பெருசாக நினைக்காத ஜனங்க யார் வேணால் கேட்டு பாருங்கள் செந்தில் பாலாஜி ஊழல் பண்ணியிருப்பாருன்னா ரொம்ப லேட்டாக பிடிச்சிட்டிங்க முதலே பிடிச்சிருக்கணும் அப்படி தான் பேசுகிறாங்களே தவிர நீங்கள் இது வந்துங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் தெரியுங்க உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நாங்கள் எங்களுக்குலாம் சிறப்பு புலனாய்வு அறிவுலாம் இல்லை ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சார் என்ன என்ன சார் இவ்வளோ இதுக்கு இவ்வளோ போதும் சார் பணம் அப்புறம் என்ன சார் ஒரு வீட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் ஏரியாவுக்கு மாற்றுங்க சார் அதெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்ற முடியாது சார் இஈக்கு அஞ்சு ரூபா மேலே ஒரு பத்து ரூபா மொத்தம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுங்க சார் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு அதிகாரி பேசுகிறாங்கன்னா அது யாரோட தைரியத்தில் பேசுகிறது மந்திரி வாங்கிறதுனால இதுக்கு என்ன பெரிய ஒரு சிறப்பு அறிவுலாம் வேணுமா ஒன்றும் தேவையில்லை நீங்கள் சாதாரண ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போனாலே சொல்லிட்டு வாங்க நாளைக்கு நீங்கள் இபி கனெக்ஷன் போய் கேளுங்களேன் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஸ்லாப் ரேட் தான் அது முதல்ல இருந்தது செந்தில் பாலாஜி வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு கொ கொள்ளை நான் எங்கேயும் என் கிளைண்ட்டெலாம் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா எங்களுக்குலாம் வந்து எப்படி தொழில் நடத்துறது தமிழ்நாட்டில் அப்படிலாம் பண்ணிவிட்டு போயிருக்காரு இப்போ இந்த சனாதன சர்ச்சைக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து உதயநிதி அது ஒரு கூட்டத்தில் வந்து பேசினார் அது பேசினது முடித்ததுக்கப்புறம் அது அந்த ஐஎன்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களே அதுக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க அப்படிங்க பார்க்குறோம் அவர் ரொம்ப ஜூ ஜூனியர்னு சொல்லிட்டு கடந்து போயிட்டாங்க மம்தா பானர்ஜி அவர் ஒரு ஒரு ஜூனியர் லீடர்ன்னு சொல்லிட்டு ஆம் ஆத்மி கட்சியும் சொன்னது ஆனால் தொடர்ச்சியாக பாஜக அதை வந்து இந்து மதத்துக்கு எதிராக அவர் பேசிவிட்டார்னு சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியாக ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சாரம் மாதிரி கட்டமைத்து இப்போது சம்பித் பாத்ரா செய்தியாளர் சந்திக்கும் போது சொல்கிறார் சோனியா காந்தி தான் இதற்கு பின்னாடியில் இருக்காங்க சோனியா காந்தி தலைமையில் ஆன்டி இந்து ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஒன்று சேர்றாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் அந்த ஒரு பேச்சை இவ்வளோ பெருசாக இன்டர்பிரேட் பண்ணுமா அதை இல்ல
நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணால் பேசுங்க அது உங்கள் இஷ்டம் நான் அதை தலையில் பட் நீங்கள் ஒரு அமைச்சர் அமைச்சராக இருக்கிறவர் எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் நீங்கள் இந்து மதத்தில் இருக்கிற வே வேறுபாடுகளை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து களையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாஸ் ஒரு 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 கமா போட்டு இன்னொரு மதத்தில் இப்படி இருக்குது அதையும் நம்ம களையணும் கமா அந்த மதத்தில் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு எல்லா மதத்தையும் பற்றி பேசிட்டு மனிதன் மனிதனாக வாழணும் எல்லோரும் ஒன்று ஒன்றா வாழ்வோம் வறுமை ஒழிப்பம் இப்படி பேசுனா தப்பு இல்லை அது என்ன உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இதை மட்டும் கரெக்டாக டச் பண்ணுறீங்க ஏன் இந்து மதம் மட்டும் டச் பண்ணுறீங்க அவருக்கு தெரியாதா மற்ற மதத்திலலாம் எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழும் இல்லையா அது ஏன் இந்து மதத்தை மட்டும் டச் பண்ணுறீங்கன்னா அவர் சொன்னது இப்போ சந்தீப் சந்தீப் பாத்திரா சொன்னது கரெக்டு தானே அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரையும் பாருங்க எல்லாரும் ஆன்டி இந்துவாக தான் பேசுவாங்க சிவசேனா கூட ஆன்டி இந்துவா அவங்க அங்கே போய் இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாம் இப்போ ஏன் சனாதனத்தை அவங்க எதிர்த்து பேசுகிறாங்கன்னா அது பேசலைன்னா அங்கே விழற ஓட்டும் விழாது இப்போ த அவர் சிவசேனா அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது எப்படின்னா ஏண்டா இந்த கூட்டணியில் இருந்து உட்காந்தோம் நம்மளோட பேசிக்கே போயிடுச்சு இது வரைக்கும் இவரெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆனால் என்ன சொன்னார் மெச்சூரிட்டி இல்லாத பேச்சுன்னு சொல்லிட்டார் இது கூட அவர் புரிதல்லாம் பேசிட்டாருன்னு நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லாம் பேசுங்க ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு இந்து அல்ல அவர் ஒரு கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்டியனாக இருந்துக்கிட்டு இந்து மதத்தை பற்றி பேசவே கூடாது நான் என் வீட்டை பற்றி பேசலாம் என் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு வெண்ணூறு வீட்டில் எதாவது நடந்ததுன்னா நான் பேசுறதுக்கு கூச்சப்படணும் தயக்கம் தயக்கம் வரணும் கரெக்டாக இல்லையா உங்கள் வீட்டில் இருந்து நீங்கள் இருக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் என்ன பிரச்சனை தான் நீங்கள் பேசுங்க அவர் கிறிஸ்டின்ங்கிறதே புது தகவலாக இருக்குது அவர் அவருடைய குடும்பம் எல்லாமே ஹிந்து ப்ராக்டிஸ் இல்லை அட்மிஷன் நான் அவர் சொன்னது இல்லை அவரோட அட்மிட் அவர் அட்மிட் பண்ணது நான் ஒரு கிறிஸ்டின் வந்து அவருடைய மனைவி வந்து கிறிஸ்டின் இல்லை நான் கிறிஸ்துவன் என் மனைவியும் ஒரு கிறிஸ்துவர்ன்றதே பெருமைப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது எங்கள் பாஷையில் சொன்னார் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வந்து போஸ்ட் போட்டார் அவரோட குடும்பம் இல்லை அவர் எங்கேயுமே அவர் வந்து அவர் எங்கேயுமே நான் விநாயகர் பக்தன் நான் ஒரு இந்து அவர் சொல்லலை ஆனால் அவர் கிறிஸ்டின் சொல்கிறார் நான் கிறிஸ்டின் நான் நான் நாத்திகன்னு சொன்னால் நாத்திகன் தானே கரெக்டா நான் ஒரு வீரன்னா நான் வீரன் தானே நான் கிறிஸ்டின்னா கிறிஸ்டின் தானே அதில் என்ன உங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தேகம் அவரே சொல்லிட்டார் நான் சொல்லல அவரே சொன்னார் அப்போ நீ கிறிஸ்டின் உங்கள் 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 மனசில் நீ கிறிஸ்டினாக வாழங்க தப்பு இல்லை அது உங்கள் இஷ்டம் வாழும்போது வாயை கொஞ்சம் மூடிட்டு மற்ற விஷயத்தை பேசக்கூடாது மற்ற மதத்தை பற்றி பேசக்கூடாது ஒரு இந்து இந்துவை பற்றி பேசலாம் ஒரு முஸ்லீமாக கிறிஸ்டினாக பேசும்போது கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசணும் இல்லை இன்னொரு மதத்தை பற்றி பேசணும் தப்பாக பேசக்கூடாது அப்படின்னு அவர் இதை சொல்கிறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன் அதுலேயும் இன்னொரு ஆராசா இந்துவாக தான் இருக்காரு அப்போ நீங்கள் அதையெல்லாம் ஏற்றுப்பீங்களா அவர் இந்துவாக இருந்து இந்துவாக விமர்சிக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஆராசா தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு திமுக அமைப்பு செயலாளராக பொதுச் செயலாளராக பேசுகிற யாரும் காலம் இல்லை அவர் இந்த 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 ஊரில் ஒரு எம்பி மக்களோட பிரதிநிதி அவர் எப்படி ஒரு மதத்தை திட்ட முடியும் நம்ம சா நம்ம இதுவே என்ன சொல்லுது பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது எந்த ஒரு மதத்தையும் எந்த ஒரு ஜாதியும் சொல்லி நீ ஓட்டு கேட்கக்கூடாது திட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவர் காலையிலும் சாயங்காலம் வரைக்கும் இந்த நாடு உருப்பிடாது ஒரு இந்து இருந்தால் கூட இந்த நாடு உருப்பிடாதுன்னு சொல்கிறாருன்னா அவரை கட்சியில் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் இந்து விரோத கட்சி தானே நீங்கள் கடவுள் இருக்காருன்னா எல்லோரும் இருக்காருங்க எல்லா கடவுளும் இருக்காரு இல்லைன்னா எந்த கடவுளும் இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு கடவுளை மட்டும் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க இல்லை தொண்ணூறு சதவீதம் எங்கள் கட்சியில் இருக்கக்கூடியவங்க தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இந்துக்கள் தான் அதே மாதிரி இப்போது இந்து அறநிலைய சமித்துவ இந்து அறநிலையத்துறை வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோயிலுக்கு மேலே கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருக்கு இன்றைக்கி அனைத்து அனைத்து ஜாதி அர்ச்சகர் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு இரண்டு பெண்கள் உள்ளே போயிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ விஷயங்களை பண்ணுறப்போ இதில் அவங்க இந்துக்கு எதிராக பேசுகிறாங்க இந்து மதத்தை எதிர்த்து பேசுகிறாங்கன்னு சொல்கிறது எப்படி என் பையனை நான் தான் படிக்க வச்சேன் என் பையனை நான் தான் சாப்பாடு போட்டேன் என் பையனை நான் தான் வளர்த்தேன் நான் கொண்டுருவேன் சட்டம் என்னை கேட்கக்கூடாது என் பையன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் நீங்கள் இந்த பக்கம் ஆயிரம் கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறது எதுக்கு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்துட்டு பேசுகிறாரு இவர் உட்காந்துருக்காரு இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அறநிலையத்துறை இல்லை இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் உட்காந்துருக்காரு இந்து தர்மம் ஒழிஞ்சா தான் நாடு நல்லா இருக்குன்றாரு இவர்கிட்ட எல்லா கோயில் இருக்குது இல்லை இப்போ அந்த இந்து தர்மம்னா என்னன்னு நீங்கள் சொல்ல வராங்கிறதால தான் இப்போ சர்ச்சையே இருக்குது இல்லைங்க நீ எனக்கு தெரியாது நான் நான் பார்த்தது வந்து வீரமணி அவர்கள் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு சனாதனம் என்றால் இந்து மதம் அதை ஒழிச்சு தான் தேர்ணும்னு உதயநிதி ஸ்டாலின் உட்காந்துருக்காரு இவர் உட்காந்துருக்காரு சேகர் பாபு இல்லை அவங்க வந்து அந்த மதத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாதிய கட்சி சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லி அதை விமர்சிக்கக்கூடிய
அதான் நாங்கள் சொல்கிறது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைனா போயிடுங்க தீ மிதிச்சா வந்து காட்டு முன்னாடி தண்ணணுங்கிறது அவங்க மிதிக்கிறாங்க த நம்ம நாட்டு மக்கள் அதை நம்புகிறாங்க மிதிக்கிறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அம்மா அப்பா கும்பிடாதீங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படியே போங்க ஒன்று ஒன்றா போனால் அப்புறம் எப்படி நம்பிக்கை என்ன இருக்குது நாட்டில் ஏதோ ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கும் தானே பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒருத்தர் இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருக்கார் மக்கள் வரி பணத்தை சம்பளம் வாங்குறாரு ஒருத்தர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருக்கார் சம்பளம் வாங்குறாரு ஆர் ஆசா சம்பளம் வாங்குறாரு நீங்கள் எப்படி ஒரு மதத்தை திட்டுவீங்க எப்படி திட்டலாம் இல்லை இப்போது திமுக அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் அவங்க நிற்கிறாங்க அதில் வந்து அவங்க பின்வாங்குற மாதிரியும் இல்லை தொடர்ச்சி ஆர் ஆசா பேசார் பொன்முடி பேசார் தொடர்ச்சி எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் காங்கிரஸில் வந்து கே சி வேணுகோபால் சொல்லும்போது அதில் வந்து அதில் எங்களுக்கு பெருசாக அது அவர்களுடைய கருத்து அது அவர்களுடைய கருத்து இது எங்களுக்கு இது எங்களுடைய கருத்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் பின்வாங்குறார் காங்கிரஸே இதில் டெலிபரேட்டாக பின்வாங்கும் போது காங்கிரஸ் நீங்க வந்து நீங்க வந்து உள்ள இருக்கிறீங்களா சோனியா காந்தி இது காரணம்னு சோனியா காந்தி போய் நீங்க இன்னுமா நம்ம ஒரு கட்சின்னு அந்த கட்சியை பத்தி பேசுங்க ஒரே ஒரு உதாரணங்க தன் தலைவனை கொன்றாங்க தன் தலைவனை ஒரு ஒரு ஒருத்தர் கொல்றாரு அவரை வீட்டுக்கு விட்டு சால்வை போட்டு கட்டி பிடிச்சிட்டு நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் ஒரு முதல்வர் கூட்டணி கட்சி ஒரு கண்டனம் தெரிவிக்கல வருத்தம் அளிக்கிறதுன்ட்டு போறாங்க அந்த ஏழு எட்டு சீட்டுக்கு அவங்க படுற அவசரம் இருக்குது பாருங்க தமிழ்நாட்டில் ஏன்னா இங்கே தான் அவங்களால ஏழு எட்டு சீட்டு ஜெயிக்க முடியும் ஒரு ஸ்டேட்டில் மற்ற ஸ்டேட்லலாம் ஒன்று ரெண்டு அப்படி தான் போகிறோம் அதிக பல்காக இங்கே இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே என்ன சொன்னாலும் கேட்டு போகிறாங்கன்னு போயிட்டுருக்காங்க இதை விட ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் காங்கிரஸ் இருக்க முடியுமா தன் தலைவனை ஒருத்தர் கொண்டுட்டு இருபத்தஞ்சி வருஷம் உள்ளேருந்து வெளில வராரு வந்துட்டு போகிறாரு அவர் பாட்டுக்கு வராரு அவர் பாட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டுக்கு போட்டோம் இல்லை தனிமையில் கூட சந்திச்சிங்க யாருக்கும் தெரியாமல் அத்தனை பேர் வச்சுட்டு சால்வியை போட்டு வாங்க வாங்க உட்காரு நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டால் நல்லா கொலை பண்ணிங்க அந்த தலைவர் அப்படி சொல்ல தானே அர்த்தம் அன்னைக்கே வெளில வந்துருக்கணும் இல்லை இவங்க இவங்களுக்கு என்ன இருக்குது இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன அரசியல் இது இருக்குது அவங்களுக்கு தேவை எப்படியா சீட்டை ஜெயிக்கணும் அது அவங்க தான் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அதை வந்து காங்கிரஸ் இங்கே திமுக அங்கே காங்கிரஸுங்க ரெண்டுமே இந்து விரோத கட்சிகள் இல்லை சார் அது நீங்கள் நீங்கள் இந்த ராஜீவ் காந்தி விஷயத்தை சொல்கிறது புரிஞ்சிக்க முடியுது பட் ஆனால் இந்த இந்த திமுகவுடைய இந்த ஸ்டாண்ட்லேருந்து காங்கிரஸ் தன்னை விலக்கி கொள்ளும் போது பாஜக ஏன் டெலிபரேட்டாக பிடிச்சி இழுக்குது அப்படின்னு கேட்குறோம் ஏன் நாம் அப்போ அவர்கள் வந்து சோனியா காந்தி சொல்லி தான் சோனியா காந்தி சொல்லி தான் அவர்கள் வந்து இப்படி மாதிரி பேசுகிறாங்க இந்த கட்சி இந்த கட்சியே அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காங்கிரஸ்க்கு ஒரு பிராண்ட் பண்ணுறது அந்த ஹேண்டி இன்ட்ரூ பிராண்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுல அதுதான் அங்கே தான் அரசியல் வருதோன்னு ஒரு கேள்வி இல்லை நீங்கள் இது வரைக்கும் அவங்க பண்ணதெல்லாம் பாருங்கள் காங்கிரஸ் பீரியல் நடந்ததெல்லாம் பாருங்கள் காங்கிரஸ் பீரியல் நடந்து இப்போ இந்த இந்த பத்து வருஷம் யூபி அரசாங்கத்தில் பாருங்கள் என்னென்ன நடந்ததுன்னு பாருங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் குண்டு வெடிப்பு எங்கே பார்த்தாலும் மத பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை ஏகப்பட்டது இது பாகிஸ்தான் உள்ள தலையீடு பாகிஸ்தானில் திட்ட மாட்டாங்க அப்படியே போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னா நாடு இந்து இந்துக்கள் விரோத இந்து விரோதமாக நடந்துட்டு இருக்கணும் எல்லாரையும் வந்து அது அப்பீஸ்மெண்ட் ஆஃப் பாலிட்டி அப்பீஸ்மெண்ட் பாலிட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்களே மைனாரிட்டிஸு அவங்கள தூக்கி விடணும்னு அவங்க அவங்க பாட்டு இருக்காங்க அவங்கள அடிக்கடி தூண்டி விட்டு உங்களுக்கு ஆபத்து உங்களுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லி சொல்லி அந்த கட்சி வளர்க்குறாங்க இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்னது மிகப்பெரிய நெருடல் எல்லாருக்குமே ஸோ நார்த் இங்கே தெரியாது உங்களுக்கு நார்த்தில் மிகப்பெரிய நெருடல் எல்லாருக்குமே எதுக்கு தேவையில்லாமல் இதை போய் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு இம்மெச்சூர் அவரை வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து சனாதனம்னா என்னடா தெரியாது அவருக்கு சனாதனம் அப்படின்னா நாலு தர நாலு வார்த்தை பேச சொல்லுங்கள் அவர்கிட்ட தொடர்ந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அவர் பேசிட்டாருன்னு யாரோ சொல்லியிருக்காங்க ஒழிக்கணுங்க சனாதனம்னா இந்துங்க இந்துனா ஒழிக்கணுங்கன்னு சொல்லி பேசிட்டார் டீட்டெயில்டாக பேச சொல்லுங்களேன் சனாதனம்னா என்ன எப்போ தோன்றுச்சு சனாதனம்னா என்ன அர்த்தம் வாழ்வியல் முறை என்ட்லெஸ் லைஃப் இதெல்லாம் கேட்க சொல்லுங்க அவர் ஒன்றும் தெரியாது அவர் தெரிஞ்சு எப்படியோ அவர் மேலே இருபத்தி ரெண்டு இருபது வழக்குக்கு மேலே இருக்கு அந்த வழக்கு வரும்போது நீதிமன்றத்தில் அவர் சொல்லி தானே ஆகணும் எப்படி இருந்தாலும் அவர் சொல்ல போறாரு நேற்று சொல்லிட்டாரு நேற்று நான் சனாதனம் ஒழிக்கிறேன்னு அப்படி தான் சொல்லிய அது உள்ள இருக்க ஜாதி தானே ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லி புதுசாக நேற்று விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு நான் இந்து பற்றிலாம் ஒன்று சொல்லிய சனாதனம்னா அதில் உள்ள இருக்கிற வேறுபாடுல தான் குறைக்க சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க வேறுபாடுகள் என்னென்ன இருக்குன்னு இப்போ அந்த வேறுபாடுகள் இருக்கா இப்போ அந்த ஜாதி வேறுபாடுகள் இருந்தால் அதுக்கு யார் காரணம் அதையும் சொல்லுங்க இல்லை அப்போ இப்போ நீங்கள் ஜாதி ஏ இல்லைங
தான் கட்சியில் இருக்கிற முதல் சனாதனத்தை பார்க்க சொல்லுங்கள் அவர் தான் கட்சியில் அவர் நேராக போய் ஸ்டாலின் அவர்கள போயிட்டு ஏங்க நான் போய் அங்கே நிற்கணும் ஏன் ஒரு தலித் அங்கே நிற்கக்கூடாதா பொது தொகுதியில் நிற்கக்கூடாதா இங்கேயே சனாதனத்தை பேசி போய் இங்கேயே இவ்வளோ வேறுபாடு இருக்குது நீங்கள் என்ன சனாதனத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னு கேட்கணும் இல்லை கேட்டாரா அங்கே விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டு தீபாவளினா பாய சொல்லிட்டுறாங்க அதை சொல்லிட்டுறாங்க இயற்கைக்கு ஒவ்வாத கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க தீபாவளினா இப்படி பொங்கல்னா இப்படி இதை சொல்லிட்டு இருக்காரு அவரை பற்றி அவரே பேச சொல்லுங்கள் இந்த இவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்கள் முதல்ல உங்கள் தாத்தாவையும் உங்கள் அப்பாவையும் கேட்க சொல்லுங்கள் சரிப்பா போன தடவை தப்பு பண்ணிட்டோம் நீலகிரி அனுப்பிச்சிட்டோம் இந்த தடவை அவரை டென்ஷனில் இன்னைக்கு வைப்போம் சொல்ல சொல்லுங்கள் சொன்னார் அவர் இது வரைக்கும் தன்னோட கட்சியிலேயே ஜாதியை பார்த்து கரெக்டாக நிறுத்தி வைக்கிறார் எல்லா இடத்துலையும் இவர் சனாதனத்தை பற்றி பேசுகிறார் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு காலத்தில் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பிராமணன் வந்து தலையிலேருந்து பிறந்தவன் அவன் தான் பிரச்சனை எல்லாம் அவன் தான் ஜாதிக்கே அவன் தாங்க இன்றைக்கும் அதான் சொல்கிறார் ஆர் ஆசா என்ன சொல்கிறார் ஜா ஜாதி வந்தது காரணமே பிராமணன் தான்றாரு இன்றைக்கி நாங்கள் நேரில் அடித்தது எந்த பிராமணன் இரட்டை கோவலை முறை தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்க எந்த பிராமணன் யாராவது ஒரு பிராமணன் வந்து குச்சி வச்சுக்கிட்டு இரட்டை கோவலை முறையை யாராலையும் தடுக்க மாட்டேன் நான் நான் தடுத்து நிறுத்த மாட்டேன் அப்படி சொல்கிறாங்களா அங்கே இருக்கிற மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டி மீறி ஒரு பிராமணர் வந்து இரட்டை கோவலை முறை கேட்குறாரா சொல்லுங்க அவங்க அப்படியே நீங்கள் சொல்கிற குற்றச்சாட்டில் உண்மையாகவே இருக்கட்டுங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு புரியட்டும் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போய் எல்லாம் அவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ சாதி யாரால் இருக்குது இப்போ யாரால் சாதி இன்றைக்கும் இருக்குது அவங்கள நீங்கள் கேளுங்க அவங்கள நீங்கள் கட்சிக்காரங்க கட்சிகளுக்கு வந்து கூப்பிடுங்க அவங்கள நீங்கள் இனிமேலாம் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரிலாம் ஜாதி வச்சு ஒருத்தனை அடிக்காதீங்க கயிறு கட்டாதீங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கயிறை கட்டாதீங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லணும் பிராமணர்கள்லாம் போயிட்டாங்க விலகி போயிட்டாங்க இப்போ அடுத்தது நம்ம யாரை பார்க்கணும்னா அடுத்த நிலையில் இருக்கிற மூணு பேரை தான் பார்க்கணும் அவங்களுக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லை அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒற்றுமை இல்லை இன்னும் வந்து எல்லோரும் வேறு மாதிரி பார்க்குறோம் நம்ம ஷெட்யூல் கேஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்கள வேறு மாதிரி பார்க்குறோம் அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அவங்களாம் நம்மள மாதிரி மனிதர்கள் அப்படின்னு ஒரு உணர்வை ஊட்டுறதுக்கு அந்த பேச்சு பேசாமல் நேராக சனாதனம்னு சொன்னால் என்ன உங்களுக்கு என்ன புரிதல் இல்லைன்னு அர்த்தம் சனாதனம்னா என்னென்னே தெரியல யாரோ சொல்லி விட்டாங்க சனாதனம்னா பிரா பார்ப்பனியம் பார்ப்பனியம்னா இந்து மதம் இதை மட்டும் சொல்லிட்டு வர்ணாசிரம் தலை தோல் இடுப்பு இதை மட்டும் சொல்லிட்டு வந்துரு அப்படின்ட்டாங்க என்னவோ போனாலும் சனாதனத்தை ஒழிப்புன்ட்டு டெங்கு மலேரியா போல சனாதனத்தை ஒழிக்கணுமா ஆனால் ஆர் ராசா வந்து அந்த ஸ்டாண்ட்லேருந்து இன்னும் பின்வாங்காமல் கரெக்டாக தானே சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் அவர் வந்து இன்னும் வந்து எயிட்ஸ் அளவுக்கு வந்து ஒப்பிடுறாரு அவர் அதுதாங்க நாங்கள் அப்பயே கேட்டோம் அவர் வந்து தீபாவளி ஏன் கொண்டு வாழ்த்து சொல்ல மாட்டிங்கன்னா நரகாசுரன் வந்து தலையில் கை வச்சுட்டான் உலகையே பாயா சுருட்டிட்டான் அப்படி சுருட்டும் போது நரகாசுரன் எங்கே இருந்தாருன்னு கேட்குறோம் இயற்கைக்கு ஒவ்வாத ஒரு பண்டிகை பகுத்தறிக்கு ஒவ்வாத ஒரு பண்டிகைன்னாரு அதனால் வாழ்த்து சொல்ல மாட்டேன்னாரு இப்போ கூட பார்த்துருப்பீங்க கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வாழ்த்து சொல்லல இப்போது முதல்வர் இப்போ நடுவில் ஒரு பண்டிகை வந்தது உங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓணம்னு பார்த்து வாட்ச் சொன்னாரா மலையாளத்தில் சொன்னார் அழகான பேசி ஒரு மலையாளத்தில் அழகாக பேசி சொன்னார் ஓணமோட கதை என்னென்னு கேட்டோம் உங்களுக்கு தெரியல ஓணம் கதை என்னென்னு மூன்று அடி மண்ணு கேட்டார் முதல் அடி மீது உலகம் ரெண்டாவது பூமி நேரம் மூணாவது எங்கே தள்ள வச்சார் முதல் அடியிலே உலகம் போயிடுச்சுல்ல இப்போ அவர் எங்கே நின்னார் கேட்க முடியுமா இதை யாராவது கேட்குறது எவ்வளோ பைத்தியகாரத்தம் இது ஏன்னா அவங்க பிலீஃப் அது கிருஷ்ணர் வாய் திறந்தால் உலகம் தெரியுதுன்னாங்க உலகம் தெரியும் போது கிருஷ்ணர் எங்கே இருந்தாருன்னு கேட்டார் இந்த பகுத்தறிவுலாம் கேட்குறீங்களே ஓனத்துக்கு பகுத்தறிவு வராதா நான் இப்பவும் சொல்கிறேன் ஓனத்துக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் தப்புன்னு சொல்லலை ஓனத்துக்கு வாழ்த்து சொல்கிறீங்கல்ல பகுத்தறிவு மீறி ஏன் இங்கே மலையாளிகள் அதிகம் வாழ்கிறாங்க சென்னையில் சென்னைக்கு மட்டும் லீவு தெரியுமா அன்னைக்கு செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் லீவு கிடையாது சென்னைக்கு மட்டும் லீவு ஏன் சென்னையில் கொத்து கொத்தா மலையாளிகள் இருக்காங்க இந்த ஓட்டுக்காக இப்போ எங்கே போச்சு பக்கத்து தெரியும் இந்த கேள்வி நாங்களும் கேட்டே இருக்கிறோம் ஆர் ஆசா ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டேறாரு சொல்ல சொல்லுங்க அப்போது பகுத்தறிவு கிடையாது அது பொய் தானே அப்போ நான் கேட்ட கேள்வி கரெக்டு தானே இப்போ அப்போ பகுத்தறிவுன்றது பொய் அவங்க ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாங்க கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு வந்துடும் அவங்கள பீ பீஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஹிந்துஸ் வந்து எப்படி தான் தலையெழுத்து நமக்கு தான் போட்டாகணும் அந்த திமுறு தானே இல்லை இப்போ நீங்களே அந்த அந்த ஆர்குமெண்ட் சொல்லும் போதே சொன்னீங்க இது வந்து இங்கே ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனையும் வராது இது வந்து நார்த்தில் தான் பெருசாக எதிரொலிக்கும் நார்த்து தான் பெருசாகும்னு சொன்னீங்க அப்போ இங்கே பெருசாக பிரச்சனை வராதுன்னு நீங்கள்
அது தவறுன்னு கேட்கும்போது மக்கள் சிந்திக்கிறாங்க முதல்ல வேறங்க முதல்ல அதிமுக திமுக அதிமுக தப்போனா திமுக திமுக தப்போனா அதிமுக அப்படி தான் இருந்தாங்களே தவிர சிந்திக்கல இந்த 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 இந்து மதத்தை ஏன் எதிர்க்கிறாங்கன்னு இப்போ ஒன்றுனா தெரியுது பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க நாங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யோசிக்கிறாங்க இந்த நாட்டில் முஸ்லீம் கிறிஸ்டியனுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அவங்கள ரொம்ப ஏமாத்தினது யாருன்னு கேட்டால் திமுகவும் காங்கிரஸும் தான் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு 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 ஒன்று கொடுத்தனத்தில் எல்லாம் வந்துட்டு இருப்பாங்க டெய்லி இப்போ ஒருத்தனை போய் பார்த்துட்டு நீங்கள் இருக்கணும்னா என் தயவு வேணும் நீங்கள் இருக்கணும் என் தயவு வேணும்னு சொல்லிட்டே பாருங்களேன் அவங்க பயத்துலேயே இருப்பாங்க நாங்கள் எல்லோரும் வாழுங்கன்றோம் இவங்க போயிட்டு ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க அவன் வரான் அவன் வரான் அவன் வரான்னு பயமுறுத்திட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க பயத்துலேயே இருந்திருக்காங்க இந்த ஒம்பது வருஷத்தில் எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க யூபியில் இருக்கிற முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் ஓப்பனாக நல்லா தானே இருக்கும் எங்கள் நாட்டில் இன்னும் பிஜேபி வந்தால் என்னமோ அதை பண்ணுறோம் இது நல்லா தானே இருக்கணுங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் நல்லா தானே இருக்காங்க ஆந்திராவில் நல்லா தானே இருக்காங்க அப்போது இது பொய் மைனாரிட்டிஸை நாங்கள் வந்தால் நாங்கள் பயமுறுத்துவோம் நாங்கள் வந்து ஏதாவது பண்ணுவோன்றதெல்லாம் பொய்ன்றது மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ இப்படி திரும்பி பார்க்குறாங்க திமுகவை திமுக என்ன சொல்லுதுன்னு முஸ்லீமுக்கு ஆதரவுன்றாங்க கோர்ட்டில் போய் அஃபிடேவிட் போடுறாங்க நாங்கள் விடு விடுவிக்க அந்த தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்கிறாங்க இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள்னு சொல்லி உள்ளே இருக்காங்க ரொம்ப நாளாக அவங்கள நாங்கள் விடுவிப்போம் அஃபிடேவிட் கோர்ட்டில் போய் கவுண்டரில் போடுறாங்க அவர்கள் மனநிலை அப்படியே இருக்குதுன்னு கைது செய்த போது அவர்கள் மனநிலை எப்படி இருந்ததோ அதே தீவிரவாத தன்மையோடு இன்றைக்கி இருக்குதுன்றாங்க அது அப்போது ஏமாத்தினதுலாம் இப்போ இஸ்லாமியர் கேட்குறாங்க என்னமோ பிஜேபி தான் மோசம் மோசம் நீங்கள் அவங்க கூட இந்த மாதிரி ஒரு அஃபிடேவிட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் எப்படி போடுறீங்க இப்போ ஒரு ஃபாதர் ஒருத்தர் சொன்னார் பாருங்க ஒரு இப்போ நேற்று ஒரு பேட்டி பார்த்தேன் நல்லா தாங்க இருக்குது பிஜேபி வந்தால் ஒன்றும் ஆகாது நாங்கள் கூட பயந்துட்டு இருந்தோம் பிஜேபி வந்தால் நாங்களாம் இங்கே வாழவே முடியாதுன்னு நல்லா தான் இருக்குது எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கும் தப்பு பண்ணாதீங்க யாரும் தப்பு பண்ணால் வாழுங்க ஏன் பயப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க கிறிஸ்டின்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் அவங்க எல்லாமே யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க சொன்னதெல்லாம் பொய்யேன்னு இனிமேல் இந்த திமுக வர இந்த இது நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இந்த வர்ற எலெக்ஷனில் இவங்க பண்ண இந்த சனாதன எதிர்ப்பு இது எல்லாத்துக்கும் அவங்க விலை கொடுக்க போகிறாங்களே இல்லையா பாருங்கள் இந்த நேர்காலம் இறுதியான கேள்வி ஒன் நேஷன் ஒன் போல் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு விவாதம் அப்படிங்கிறது இப்போது நாடாளுமன்றம் கூட இருக்கிறது இதில் ஒரு முக்கியமான விவாதமாக அது வைக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இப்போ இருக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி நேரில் கூட அது சம்மந்தமான டிபேட் நடக்க போகிறதா எதுவும் தகவல் இல்லை இருந்தாலும் கூட இது ஒருவேளை இது அமல்படுத்தப்படுமே ஆனால் இது வந்து மாநில கட்சிகளை பாதிக்கும் ஏற்கனவே இப்போ கர்நாடகா உள்ளிட்ட கட்சி கு உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இப்போ தான் தேர்தல் முடிஞ்சு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்திருக்கு உடனே கலைக்கக்கூடிய சூழல் வந்து ஏற்படும் இது வந்து மாநில கட்சிகளுடைய அதிகாரத்தையும் குறைக்கும் அதே அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரே எலெக்ஷன் வைக்கும்போது மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இஷ்யூஸை வந்து ஹைலைட் பண்ணாமல் அது வந்து ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்த நேஷனோட ஒரு ஒரு இஷ்யூவை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது தேசிய கட்சிக்கு தான் வலு சேர்க்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு வாதம் முன்வைக்கப்படுது உங்கள் கேள்வி ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ரெண்டு கேள்வி கேட்டீங்க ஒன்று ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சமீபத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகளுக்கு என்ன ஆகும்னு ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது ஒன்றா வச்சா மாநில அரசுகளோட பிரச்சனை வந்து ரெண்டு கேள்வி முதல் கேள்வி என்ன பதில்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நேற்று எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட அரசை நாளைக்கு கலைக்க முடியாது கலைக்க அந்த அந்த ஐடியா அதில் கிடையாது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு டைம் வச்சுப்பாங்க இது என்னோடய அனுமானம் என்னென்னா இந்த இயர் வச்சுப்பாங்க இந்த இயர் வரைக்கும் கணக்கு இன்னிலேருந்து அதுலேருந்து மாறும் அதுக்கு இடையில் வந்து எந்தெந்த ஆட்சியெலாம் முடியுதோ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சால் கூட ஒரு வருஷம் கவர்னர் ஆட்சி இருக்கும் சில விஷயங்கள் சில சில கட்சி ஆட்சிகள் வந்து ஒரு குறிப்பாக வச்சுக்கங்களேன் இப்போ இருபத்தி இப்போ மூணு இப்போ இருபத்தி ஒம்பது வச்சுக்கிங்களேன் இருபத்தொம்பது கட் ஆஃப் டேட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இயர் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இருபத்தொம்போதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஆறில் இருபத்தி ஏழில் முடிகிறவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் கவர்னர் ஆட்சி இருபத்தி ஆறில் தமிழ்நாடு முடிஞ்சதுன்னா ரெண்டரை வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற பீரியட் இருந்ததுன்னா ஒரு ஆட்சியே ஒரு தடவை அமைக்க விடுவாங்க இப்போ நீங்கள் என்னென்னா அஞ்சு வருஷம் அப்படிங்கிறது நம்ம உருவாக்கணும் தானே ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் வர்ற எலெக்ஷனில் தமிழ்நாட்டுக்கு தேர்தல் மூன்று வருடத்துக்கு தான் இந்த தேர்தல் பை எலெக்ஷன் நடக்குது இல்லை லாஸ்ட் ஒன் இயர் நடக்குது இல்லை அப்போ அவங்கள்ட்ட என்ன சொல்லி வாங்குறீங்க ஓட்டு வாங்குறீங்க ஒன் இயருக்கு தான் இந்த எம்எல்ஏ அப்படி தானே வாங்குறீங்க தப்பா அது நம்ம எல்லாத்தையும் பணமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க அதான் பிரச்சனையே இப்போ எல்லாம்
நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடுத்து சப்போஸ் இன்னொரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஆட்சி கவிழ்ந்து வச்சுது ம மும்பை மாதிரி டக்குன்னு மாறிடுச்சு மகாராஷ்டிரா மாதிரி அப்படிலாம் இருந்தால் இடைப்பட்ட காலத்துக்கு மட்டும் தான் அந்த ஆட்சி சப்போஸ் இந்த இதுவாக போயிடுச்சு முதல் ரெண்டரை வருஷத்தில் ஆட்சியே போயிடுச்சு வச்சுங்க கவுந்துருச்சுன்னா ஒரு இன்னொரு எலெக்ஷன் வச்சு அது ரெண்டரை வருஷத்துக்கு வைப்பாங்க ரெண்டரை வருஷத்துக்கு மேலே அந்த ஆட்சி கவுந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருவாங்க கவர்னர் ஆட்சி இன்னொரு இது முதல் கேள்வி சொல்லிட்டேன் மீண்டும் வந்து பாஜக ஆட்சி ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டு விமர்சனம் இல்லை இல்லை நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் சொல்றது இன்னொரு நூறு நூறாண்டுக்கு நாங்கள் தான் ஆளுவோன்னு சொல்லிட்டீங்களே இப்போ நான் சொல்றது நூற்றாண்டு வச்சு பேசிட்டு இருக்கேங்க சரி இனி வருங்காலம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் நீங்க உங்க ஆசை எனக்கு புரியுது நாங்க தான் இருக்கணும்னு அது வந்தால் நீங்க அது ஒன்னும் தப்பு இல்லை கவர்னர் ஆட்சி என்ன மத்திய ஆட்சி ஆசை இல்லை கவர்னர் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஏன் கவர்னர் ஆட்சினாலே மத்தியில் நாங்கள் தான் இருப்போம் மத்திய அரசு மத்திய அரசோட ஆட்சி இல்லை இல்லை நான் சொல்ற ரீசன்ட் டைம் சொல்றேன் இப்போ இருபத்தி நாலு இருக்கும் நீங்க தான் இருக்க போறீங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் சொல்றது இந்த டிசம்பர்ல கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் நடக்க போகுது இல்லையா அதுலேயே கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி அது மாதிரி வாய்ப்பு எனக்கு தெரியல வந்ததுன்னா பிஜேபி இஸ் நோன் ஃபார் தி சர்ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே வந்து அந்த அது அந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு இப்போ நான் பிஜேபி பேசல இப்போ நான் வழக்கறிஞர் பேசுறேன் அந்த மாதிரி பண்ணா சட்டத்தில் நிற்காது இப்போ ஆறு மாதம் கூட ஆகல கர்நாடகாவில் தேர்தல் வந்து இன்னும் ஆறு மாதத்தில் கலைச்சிங்க வச்சுங்க சட்டப்படி நிற்காது சுப்ரீம் கோர்ட் போனாங்கன்னா ம மக்களோட பீப்புள் மேண்டேட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏன்னா வென் யூ வென்ட் டு தி பீப்புள் யூ நெவர் சேட் இட்ஸ் ஓன்லி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் சாரி இட்ஸ் ஓன்லி ஃபார் ஒன் இயர்னு சொல்லலை இட்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு சொல்லிட்டீங்க மக்கள் உங்களை அஞ்சு வருஷம் நினச்சி தான் ஓட்டு போட்டாங்க நடுவில் ஒரு வருஷம் கலைக்கிறதுன்றது பொம்மை இது மாதிரி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் அது அது சட்டப்படி நிற்காது எங் என்னோட கணிப்பு வந்து அப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஒரு கட் ஆஃப் இயர் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க அது அது ஒரு முதல் சந்தேகம் சொல்லிட்டீங்க இன்னொரு ரெண்டாவது சந்தேகம் வந்து எல்லாம் ஒன்றா நடத்தினா எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் எப்படி நடந்துச்சு எண்பத்தி நாலில் எப்படி நடந்துச்சு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தமிழ்நாட்டில் எப்படி நடந்துச்சு சொல்லுங்கள் எண்பத்தி நாலில் தமிழ்நாட்டில் மாநில விஷயங்கள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டுருச்சா தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ராஜீவ் காந்தி இறந்த உடனே இவ்வளோ எலெக்ஷன் தம் தமிழ்நாட்டு எலெக்ஷன் நடந்தது அங்கேயும் நடந்தது அப்போது எல்லாம் போயிடுச்சாங்களே அந்த இது அந்த அந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்த மாநிலத்தில் இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் மறந்துட்டாங்களா இது முழுக்க முழுக்க திமுக போன்ற கட்சிகள் செய்கிற பிரச்சாரம் அது கிடையாது நீங்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பார்லி இப்போ பஞ்சாயத்து வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒருத்தருக்கு ஸ்டே எலெக்ஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒருத்தருக்கு பஞ்சாயத்துக்கு ஒருத்தருக்கு ஒன்றியத்துக்கு ஒருத்தருக்கு மாவட்டத்துக்கு ஒருத்தருக்கு கீழே கிழக்கெழத்துக்கு ஒருத்தருக்குன்னு எல்லாத்துக்கு கரெக்டாக ஓட்டு போட்டுருவாங்க ஒரு தடவை ஓட்டு போட்டு முடிஞ்சால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு எல்லோரும் அமைதியாக இருக்கலாம் நாடு தெளிவாக நேர் முன்னேற்றத்தில் போயிட்டுருக்கோம் ஸ்டேட்டும் சேர்த்து இப்போ எப்படி நடக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு அஞ்சு எலெக்ஷன் வரப்போகுது இப்போ எல்லோரும் எங்கே இருப்பாங்க டெல்லியில் இருக்கவங்களாம் எங்கே இருப்பாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு அஞ்சு எலெக்ஷன் அஞ்சு தேர்தல் வருது அஞ்சு மாநில தேர்தல் எல்லாம் அங்கே வந்துடுவாங்க அந்த அஞ்சு மாநிலத்தில் இருக்கிற எந்த வேலையும் நடக்காது டெல்லியில் யாரை போய் கேட்டாலும் அவர் ஸ்டேட்டு எலெக்ஷனுக்கு போயிட்டாருங்க மோடி அவரில் கேட்டு பாருங்கள் அவர் ஸ்டேட் எலெக்ஷனில் பிரச்சாரத்தில் இருக்காருங்க அப்போ ஒரு ஒரு பிஎம்ஓ அங்கே கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸும் இந்த மாதிரி எலெக்ஷனில் போய் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா அங்கே எவ்வளோ வளர்ச்சி பாதைகள் நிற்கும் இது ஒரு பக்கம் நாங்கள் ஒரு ஸ்கீமை கொடுக்குறோம் இந்த அஞ்சு தேர்தல் வருது இப்போ சஸ்பெண்டட் எல்லாமே ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நின்று போச்சு இந்த அஞ்சு தேர்தல் முடிஞ்சு ரெண்டு மாதம் பொறுத்து இன்னொரு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க சைன் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பாருங்கள் இவ்வளவும் தாண்டி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் மோடி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாரு ஒரே எலெக்ஷன் வச்சுட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிடும் எல்லாம் நம்ம வேலையை பார்ப்பீங்க இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு கேரளாவில் அழகாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் போவோம் தமிழ்நாட்டில் ஸ்கீம் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கோம் அவர் அங்கேருந்து ஒரு ஸ்கீம் போட்டாலும் அஞ்சு வருஷம் ஸ்கீம் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் பைப் போட்டுகிட்டே வராங்க எலெக்ஷன் நிறுத்திடுறாங்க இல்லை ரோடு போட முடியாதுங்க ரோடு போட்டால் எலெக்ஷன் கமிஷன் பிரச்சனை வருதுங்க அப்படி நிறுத்திடுறாங்க ஸ்கீம் அப்படி நிற்கிது நாலு மாதம் அதுக்கு வட்டி எல்லாம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே அதுக்கு வட்டி இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து தான் பண்ணுறாங்க 
ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லை பஞ்சாயத்து வரைக்கும் ஒரே எலெக்ஷன் உள்ளாட்சி தேர்தல் எல்லாம் ஒரே எலெக்ஷன் ஒரே நாள் ஒரு நாள் ஓட்டு சாவடி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் போக வேண்டியதில்லை அதனோட விளைவுகள் என்னன்னு உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் ஆனால் நம்ம நாட்டில் அப்படி தான் இருந்துச்சு அறுபத்தேழு வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு அது மாத்தின பெருமை மிகப்பெரிய அரசியல் ஆளுமை அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்ட இந்திரா காந்தி கிட்டத்தட்ட நூறு நூற்றம்பது இரநூறு ஆட்சிக்கிட்ட கலைச்சதுனால தான் அங்கங்கே ஜம்புலாய் ஜம்புலாய் அவங்கவுங்க இதுவாயிடுச்சு அவங்கவுங்க ஆட்சி தனித்தனியாக வருது இல்லைங்க அப்போ அவங்கவுங்க ஆட்சி தனியானே வரும் அஞ்சஞ்சு வருஷம் தமிழ்நாட்டை அப்படி தானே கலைச்சாங்க எழுபத்தேழு வந்துச்சு எண்பதுல திருப்பியும் கலைச்சாங்கல்ல இவங்க தான் எண்பத்தொம்பதுல வந்து தொண்ணூத்தொன்னு கலைச்சாங்க இப்படி கலைச்சிட்டே போனீங்கன்னா இப்படி தான் நடக்கும் இனிமேல் நடக்காது ஏன்னா பொம்மை ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கலைக்க முடியாது அப்போ இன்னைக்கு ஒரே தேர்தல் வச்சுன்னா லைஃப் லாங் ஒரே தேர்தல் தான் வரும் இனிமேல் வர்ற ஜென்ரேஷனுக்கு இனிமேல் ஒரே தேர்தல் தான் இந்தியாவில் நன்றி சார் பல்வேறு கேள்வி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச்